అదేవిధంగా గురుగారు ఇప్పుడు ఇంట్లో మనం పూజ చేసుకున్నప్పుడు సంకల్పం ఏ విధంగా చెప్పాలని చాలా మంది అడిగారు ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు ఏమన్నా నియమాలు ఉన్నాయా ఏ విధంగా పాటించాలంటారు ఆలయాల దగ్గర సంకల్పాలు చెప్పేటప్పుడు సహజంగా ధర్మార్థ కామోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిత్యర్థము అనే సంకల్పం ముఖ్యంగా చెబుతారు అలాగే యజమాని యొక్క మనోభీష్టం సిద్ధించాలి అనే సంకల్పం ఒకటి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది సహజంగా మనం ఇంట్లో కార్యక్రమాలు చేసుకునేటప్పుడు సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు యజమాని యొక్క మనోభీష్ట సిద్ధ్యర్థము అని మాట రాదు కానీ పురోహితులు ఎవరైనా వచ్చి కార్యక్రమంలో కూర్చొని చేయించేటప్పుడు వాళ్ళ యజమాని కోసం చేయిస్తున్నారు కాబట్టి సంకల్పంలో ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆలయంలో కూడా చెబుతూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు చెప్పిన మనకి ఇంతకుముందే ఒక ధర్మ సందేహం అడిగారు మనం ఇంట్లో పూజ చేసుకోవచ్చు అనిత్య ఈ సంవత్సర కాలంలోనూ అని ఇటువంటి సందర్భాల్లో అక్కడ చెప్పకపోవడము ఆలయంలో పేరు గోత్రం ఇవ్వకపోవడము మన పేరు మీద అర్చన చేయించకపోవడము లాంటివి అనుసరించాలి తప్ప మిగతా సంకల్పం విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడము అనే విధానం ఉండదు ఎందుకంటే మనకి సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు యజమాని యొక్క నా నామము గోత్రము చెబుతూనే కేవలము యజమాని విషయమే కాకుండా విశ్వశ్రేయస్సు కోసం కూడా సంకల్పం చేయడము అనే విధానాన్ని అనుసరిస్తారు విశ్వ కళ్యాణం కోసం చేయడం అనే విధానాన్ని అనుసరిస్తారు కాబట్టి అక్కడ మనం తీసుకునే ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు ఏమీ ఉండవు కేవలము ఇటువంటివి ఏవైనా విషయాలు ఉన్నట్లయితే మనకి తెలుస్తాయి కాబట్టి మనము ఆ సమయంలో దానిలో పాల్గొనకపోవడం అనేది ఒక్కటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త సంకల్ప విషయంలో మన మనసులో ఏవైతే కోరికలు ఉన్నాయో అవి మనల్ని మళ్ళీ ఒకసారి తలుచుకోమంటారు పూజ చేసే ముందర సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు అందరి కోరికలు ఒకేసారి చెప్పడం వీళ్ళకు కుదరదు అందరూ చెప్పవచ్చు చెప్పకపోవచ్చు కానీ ఎవరి మనసులో వారు ఆ సంకల్పాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుంటే ఆ కోరికను మళ్ళీ ఒకసారి తలుచుకుని ఆ పూజ ప్రారంభించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మరి 